。王一博在唱《无名》，为大湾区儿歌。王一博再次演唱《无名》，为大湾区儿歌。果然，官方宣布他加入2023湾区声明月晚会。这个消息让许多人都期待着能再次看到王一博的舞台表演，感到非常开心。这次晚会以电影为主题，也是为庆祝香港回归而举办的，自然成为大家关注的焦点。王一博与梁朝伟主演的电影《无名》在香港上映后，获得了极高的评价和票房成绩，因此他加入大湾区晚会并演唱同名曲《无名》，再次登台是理所当然的事情。在新的一年里，王一博的粉丝们有了一个新的期待。最近，王一博正式宣布他将参加今年的湾区声明月晚会，这个消息让他的粉丝们感到兴奋不已。然而，有些有趣的事情发生了。当我们仔细查看官方发布的宣传海报时，我们发现王一博的照片似乎并没有改变，这或许可以理解为他对我们的一种特殊暗示。也可能是因为他的形象已经深入人心，让人无法忘怀。然而，很多人都说王一博的官方宣传图片果然还是一成不变。什么时候才能换一下图片呢？每次都是这么一张，大家纷纷呼吁王一博是否可以更换图片，多参加一些活动，非常期待他的出现，满足大家对他的喜爱。无论如何，我们都期待着王一博在晚会上的表现。更令人兴奋的是，他将会演唱电影《无名》的主题曲。这首歌或许传达了王一博对电影中角色的理解，也可能是他对电影故事的一种表达。不管是哪种情况，有王一博的舞台就是吸引人的地方。这次肯定会与众不同。然而，我们都知道，这次参加的艺人不少。这次活动，电影频道将同步播出晚会，我们可以期待王一博的表演。此外，王一博和肖战的粉丝们也因为这次晚会而兴奋，他们开始炒作话题，庆祝这两位优秀艺人在同一个舞台上出现。这是他们久违的一次合作。然而，我们并不认同这种说法。两人的节目录制是分开的，各自有各自的舞台，没有必要每次都将他们捆绑在一起，只是共同受邀参加同一场节目演出而已。众所周知。这次活动中参与的艺人众多，而王一博已经成功转型到电影圈，并且取得了稳定的成就。他参演的两部电影都取得了不俗的票房和口碑。对于王一博来说，他将原本的代表作品改编成电影作品，代表着他未来发展的重心将放在电影方面。这是一种态度，请大家尊重王一博的选择，不要再将他们继续捆绑在一起。王一博已经完成了自己的转型，今非昔比。如今的娱乐圈变化多端，每天都有新的热搜话题出现，吃瓜群众需要跟上节奏。不论何时出现瓜，总会带上王一博的名字，借此吸引眼球，进行拉踩和捆绑，想转移大众的视线。但是我想说的是，请放过他吧。你们越是这样做，反而凸显了王一博的清爽形象。至少他不会倒台。